హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను కొంచెం కూడా ఎటువంటి మసాలాలు లేకుండా ఎగ్ పులుసు కర్రీ అది కూడా పల్లెటూరుల్లో చేసుకునే స్టైల్లో ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూపించబోతున్నాను దానికోసం ఒక కడాయి పెట్టుకున్నాను దానిలో కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను దీనిలో తాలింపు దినుసులు కూడా ఇంకేం వేసుకుని అవసరం లేదు చిన్న ఎండుమిరపకాయ ఒకటి కట్ చేసి వేసుకున్నాను కొన్ని ఆవాలు అంతే ఇంకా ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ ఉల్లిపాయలు అనేది మన ఇష్టం అండి మనం కూర ఎంత క్వాంటిటీ కావాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి కట్ చేసుకోవడమే ఇన్ని అని ఏం లేదు నేనైతే ఇక్కడ ఒక మీడియం సైజు ఆనియన్స్ ఒక ఐదు వరకు తీసుకున్నాను అవన్నీ అలా ఆయిల్లో వేసేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు వేసి ఒకసారి తిప్పుకొని లిట్ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇదేంటంటే కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఏ మసాలా కూడా ఉండదు అనమాట అసలు దీనిలో వేయడానికి మా చిన్నప్పుడు మేము మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు నానమ్మ వాళ్ళు చేస్తే అలా చూసిన కర్రీ అనమాట చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది బట్ ఒకసారి అయితే ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా నచ్చుతుంది ఇలా లిట్ క్లోజ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ఇలా ఆనియన్స్ అన్నీ మగ్గిపోతాయి నీట్గా ఇలా మగ్గిపోయిన తర్వాత మనము ఇప్పుడు దీనిలోకి చింతపండు పులుసు పోసుకోవాలి చింతపండు పులుసు అనేది మనం తీసుకున్న ఆనియన్స్ని బట్టి నానబెట్టుకోవాలి సో నేను తీసుకున్న ఆనియన్ క్వాంటిటీకి ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అయితే ఎంత ఉంటుందో అంత నానబెట్టుకొని ఆ చింతపండు పులుసు అంతా తీసుకొని ఉంచుకున్నాను అనమాట అది ఇది సో ఇప్పుడు వెంటనే దాన్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఆనియన్స్ మగ్గిపోయినాయి కదా మగ్గిపోయిన వెంటనే మనకి ఈ చింతపండు పులుసు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది ఓన్లీ ఒకసారి చింతపండు నుంచి తీసిందే కాబట్టి ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మరీ పులుపు ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కొద్దిగా ఇంకొక కప్పు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను అప్పుడు మనకి ఉప్పు పులుపు సరిపోతాయి అలాగే పులుసు పోసిన వెంటనే నేను ఎగ్స్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసుకొని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను ఒక మూడు వైపులా అలాగా ఘాట్లు అనేవి పెట్టాను అనమాట ఎగ్కి తర్వాత అవి కూడా వేసేసుకున్న తర్వాత వెంటనే కారం కూడా వేసేసుకోవాలి మన స్పైసీనెస్కి తగినట్టే కారం అనేది తెలుసు కదా ఉప్పు కారం అనేవి కూడా క్వాంటిటీస్ ఏం కాదు కరెక్ట్గా సో మన స్పైసీనెస్ తగినట్టు వెంట వెంటనే ఇవన్నీ ఆనియన్స్ మగ్గడమే లేటు ఆనియన్ మగ్గిన వెంటనే చింతపండు పులుసు అలాగే ఎగ్స్ అలాగే కారం ఈ మూడు వేసేసుకొని ఒక్కసారి అలా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ లిట్ క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా పులుసు అనేది ఇందాకటి వరకు మనకు ఆనియన్ మగ్గడానికి లో ఫ్లేమ్లోనో లేదంటే మీడియం ఫ్లేమ్లోనో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా ఉడికించుకోవాలి ఎగ్ కూడా ఏమవుతుందంటే మనం ఘాట్లు పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ పులుపు ఉప్పు కారం ఇదంతా కూడా ఆ పులుసు లోపలికి వెళ్తుంది అలాగే ఎగ్ కూడా మనకు కొంచెం ఉడికినట్టు అవుతుంది అనమాట పైన ఎగ్ అంతా కొద్దిగా స్టిఫ్గా తయారవుతుంది చూసారు కదా ఇంకా మళ్ళీ లిట్ క్లోజ్ చేసుకొని నేను ఇంకా దగ్గరకు వచ్చేసిన దాకా ఉంచేసుకున్నాను అనమాట పులుసు ఎక్కువగా లేకుండా ఇలా చేసి చూడండి అది ఆయిల్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది కదా అలా అనమాట ఒక్కసారి ఇంకా దీనిలో మనము ఇవే నల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేయలేదు ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదండి ఈ కర్రీకి బట్ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తింటుంటే మాత్రం సింపుల్గా అయిపోతుంది కర్రీ కూడా మనకి ఆనియన్స్ ఎగ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నట్టు ఉంటుంది కర్రీ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది అయితే నాకు కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అలాగే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వీడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కన వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడైతే కొత్తగా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తానో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్కి వస్తుంది వీడియోస్ చూడటం ఈజీ అవుతుంది మరొక వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్